Number 16. Para sa part 1 and part 2, please see description ng video ito. Si Ginang Hernandez ay nakatipid ng 125 pesos nung bumili siya ng kalan na may 10% discount. Ano ang presyo ng kalan bago ito binigay na may diskwento? Habang nagbabasa ka sa mismong tanong dito, dapat meron ka ng sagot. This will only take you 3 seconds para masagot ito. Less than pa sa 3 seconds kasi itong 125, dagdagan mo na lang ng 0, yan na yung sagot. Paano? Yan yung shortcut. Ngayon, dun tayo sa paano. Itong 125, yan yung discount. Yan yung 10%. In other words, yung 10%, yan yung 1 tenth ba? Yan yung 1 tenth. Therefore, yung original na, na price, i-divide mo ng 10, yan yung 10%. So, i-multiply mo ng 10. Kung mag-multiply ka ng 10, magdagdag ka lang ng isang zero, yan na yon. 1,250. Isa pang detalye. 125 is 10% of the original price. Kopyahin si 125. Ang is equals yan siya. 10% means 0.1. Kung i-decimal natin, ang of multiplication, let n be that original price. Now, i-isolate natin si n dito. Since si point 0.1 pang multiply sa n, pang divide ngayon siya sa 125. Ngayon, point 0.1 yan siya. Gawin natin whole number ang denominator or itong divisor natin. Mag-move ka lang ng isang decimal place to the right para maging 1 yan siya, whole number na. Kung nag-move ka ng isa, magdagdag ka lang ng isang zero. Kaya, 1,250 1, over 1. Over 1 lang naman yan. So, ito na yung sagot, 1,250. Ngayon, bigyan ko kayo ng ibang example para hindi nyo i-memorize yung sagot dito. In that way, meron kayong matutunan sa video ito. Now, what if yung 125 is 20% naman ngayon of the original price? Let n for the original price. Kung kanina nag-multiply lang tayo ng 10, ngayon mag-multiply ulit tayo ng 10 dito sa 125. So, 1,250. Pero, mag-divide tayo ng 2, kaya ang sagot dito ay 625 yung original price. Bakit ka mo? Kanina kasi, nung 10% lang siya, 125, nag-multiply tayo ng 10, kaya 100, 1,250. Ang dinivide natin kasi, 1 lang. Kaya, ang sagot dito ay 1,250. Pero, kung... Ang given, ang tanong bali ay 20% yang si 125, mag-divide ka ng 2. Isa pa, para sa example natin na ito. Kopyahin si 125, ang is equals yan siya. 20% is 0.2, ang of multiplication, tapos n. I-isolate natin si n. Then, 125 divided by 0.2, kasi Pang divide na siya sa 125 kasi pang multiply siya sa n. Now, mag-move tayo ng decimal 1 lang. Kung nag-move ka ng 1s, magdagdag ka ng isang 0. Anong napapansin nyo? That is 1,250 divided by 2, kaya 625. Dito sa example na ito, kung 20%. Uulitin ko, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong. Walang nakakaalam kung anong O ano talaga ang lalabas sa actual na exam? Number 17. What part ng, anong part, Tagalog pala to, ba't nauna yung 
pagbasa ko ng what. Anong part ng 12 ang 3? So, therefore, yung 12, yan yung total. Mismo yung 3, yan yung part. 3 over 12. Hanapan natin ang greatest common factor para malis natin yan siya. Ang greatest common factor ay 3. Now, 3 divided by 3 is equals to 1. 12 divided by 3 is equals to 4. Kaya ang sagot dito, 1 fourth. Isa pang paraan. I-English natin ito. What part of 12 is 3? Kopyahin si 3. Ang is equals yan siya. Siya, kopyahin si 12. Ang of multiplication. Let n sa hinahanap natin. Now, since si 12 pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 3. So, n is equals to 3 over 12. Instead na i-divide natin yan, since sa mga choices naman ay puro fraction. So, i-keep natin yung fraction. Kaso nga lang, hanapan natin ang greatest common factor, which is yung 3. Kaya, 1 fourth ang sagot dito. Let's have another example. 5 is what part of 30? Kopyahin si 5. Ang is equals yan siya. Let n para sa hinahanap natin ng, na parte. Ang of multiplication at si 30. Now, maliban na pwede namang yung kabuan ay nasa denominator, ito namang parting ito ay nasa numerator. So, hanapan mo lang ng greatest common factor para malis yan. Ang greatest common factor ay 5. Now, 5 divided by 5 is equals to 1. 30 divided by 5 is equals to 6. Kaya ang sagot dito sa example natin ay 1 over 6. Now, kung ito naman ang isolve natin, i-keep natin si n dito. Since si 30 pang multiply sa n, pang divide naman ngayon siya sa 5. Kaya 5 over 30. Pariho lang din, 5 over 30. Kaya hanapan lang natin yan ang greatest common factor which is yung 5. Kaya 1 over 6. Kasi 5 divided by 5 equals 1. 30 divided by 5 is equals to 6. So example lang yan. Para hindi makalimutan kung paano ito isolve ang number 17. Next, doon na tayo sa number 18. Ang gas kahapon ay nagkakahalaga ng 49 pesos and 75 centavos bawat litro. Ngayong araw ay 51.25 na. Bale, ilang percent ang itinaas nito? Itong ganitong klaseng tanong, lagi na itong lumalabas din sa civil service exam. Iba lang yun, yung increased by, decreased by, huwag kalimutan yung increased by, yung mga ganyan. Basahin natin ulit yung question. Ilang porsento ba ang itinaas nito? So, doon tayo mag-focus sa 49.75. Ilang porsento daw ang itinaas nitong 49.75? Itinaas. So, wag kang mag-focus doon sa 50, 51 kasi yun na yung price nung tumaas na yung presyo. Ngayon, Kunin natin yung difference sa 51.25 dito sa 49.75. Kapag pera ang pag-uusapan, mabilis lang yan. Ang difference dyan ay 1.50 piso at 50 centavos. Gusto nyo bang isa-isahin pa yan? 51.25 minus 49.75. So, this is 50, 1.50 nga. Now, dito tayo sa 1.50 or 1.5. Pariho lang yan. 1.5 is what percent of 49.75? Kopyahin si 1.5. Ang E is equal yan siya. Let n be that number na hinahanap natin, then i-convert natin into percentage. Ang of multiplication, kopyahin si 49.75. I-isolate natin si n. 
Since itong si 49.75 ay pang multiply sa n, pang divide na ngayon siya sa 1.5 natin. 49.75. I-divide natin yan. 1.5 divided by 49.75. Lahat ng divisor gawin natin whole numbers. 1, 2. Nag-move tayo ng decimal twice to the right. Therefore, mag-move din tayo ng decimal twice dito sa loob. 1, 2. So, nandito na yung decimal, i-align sa taas. Yung space, lagyan ng 0. Now, itong 150 na ito, ilang 4,975 si 150? Wala. So, dagdagan mo ng 0. 1,500 yan. Ilang 4,000 ba? Wala rin. Kaya yung zero na yan, kasi nandito yung decimal, lagyan mo rin ng zero sa taas. Dagdag pa tayo ng isa pang zero. Now, it's 15,000. Ilang 4,900 ba? Para mas mabilis. Ilang 5,000 ba ang 15,000? Tatlo yan siya. Now, i-multiply natin 4,975 times 3 and that is equals to 149.25. So, ang difference dito ay 75. Dagdag ka pa na isa pang 0. Since ito ay 750 naman, 0 pa rin dito. So, ignore na lang natin. Dito lang tayo sa 0 0.03. Percent ang hinahanap. So, itong 0 0.03 natin, itong decimal, i-move natin twice to the right side at maglagay tayo ng percent sign. So, ang sagot dito ay 3%. Letter a. Kung medyo naguluhan kayo, panuorin nyo lang ulit. Huwag niyong pangunahan ng takot. Madali lang ang mathematics. Number 19. 9 over 27 reduced to its lowest term. 9 over 27. Para ma-reduce natin yan to its lowest term, hanapan natin ang greatest common factor which is 9. 9 divided by 9 is equals to 1. 27 divided by 9 is equals to 3. Kaya ang sagot dito ay 1 third. For more details kung paano hanapin yung greatest common factor, please see description ng video ito. Or ganito na lang. G, C, F. Lagyan mo ng lunalin para lahat ng na-upload natin or isulat mo yung greatest common factor, tapos dagdagan mo ng pangalan natin para lahat ng mga na-upload natin regarding sa greatest common factor ay mag-appear. Let's have another example. 4 over 24. Para malis natin yan, hanapan natin ang greatest common factor which is 4. 4 divided by 4 is equals to 1. 24 divided by 4 is equals to 6. In other words, si 4 over 24 ay pariho lang sa 1, 6. Next, number 20. Ang isang bag na may 12% value added tax ay mabibili sa halagang 1,800. Anong halaga nito kung walang that? I-revise natin yung sentence para mas madaling gawan ng equation. 1,800 is 112% of the original price. Ang tanong, ma'am, bakit yan 112%? Eh, 12% lang yan. Added tax siya. In other words, pariho lang yan sa increased by yung mga ganyan na problem. I-search nyo ito, increased by, tapos sulat nyo yung pangalan ko para lahat ng mga na-upload natin na may increased by ay mapanood nyo para ma Play natin lalo ba? I mean, mas maganda ang panuorin nyo yung mga previous na tutorial natin regarding dito sa increased by para maintindihan nyo kung bakit meron tayong 100%. Yung 100% kasi, 
yan yung sa original price. Itong 12% kasi, yan yung value added tax. Yung 100%, ulitin ko, yan yung original price. Yung 12%, yan yung value added tax. Kaya, 112% of the original price, itong si 1,800. So, gawa na natin ito ng equation. Kopyahin si 1,800. Ang is equals yan siya. Itong 112%, gawin na natin decimal, and that is 1.12. Ang of multiplication, let n be the original price. Now, i-isolate natin si n dito. Since si 1.12 pang multiply sa n, pang divide na siya ngayon dito sa 1,800 natin. So, isa-isahin natin yung i-divide. 1.12. Lahat ng divisor dapat gawin nating whole number. Kaya, 1, 2. I-move natin yung decimal to the right twice para maging whole number siya. Ngayon, kung nag-move tayo ng decimal dito sa divisor natin twice, twice din tayong mag-move dito sa loob. Yung decimal nandito, 1, 2. Kaya nandito na si decimal na i-align natin sa taas. Wait. Na i-align natin sa taas. Ang space, lagyan mo ng 0. Now, pwede na tayong mag-divide. Asan ba dito tayo magkumpisa? 180. Ilang 112 ba yan? Isa. So, this is 112. 180 minus 112. And that is 68. Tapos, bring down 0. Ang 680. Ilang 112 ba yan? Mga anim 6. 112 times 6. So, this is 672. Tapos, i-minus mo yan. You have 8. Bring down ulit yung 0. 80. Wala mang 112 sa 80. Less than man yan siya. So, 0 lang yan. Pero, tingnan mo sa choices. 1, 6, 0. 1, 5, 1, 5, 1, 5. 1, 6, 0. So, letter C na ang tamang sagot dito. Pero kung gusto nyo pagpatuloy natin, sige. Since si, si 80, wala mang kulang man yan sa 112. So, maglagay ka lang ng 0 dyan. Drop ka ulit ng isa pang 0. 800. Ilang mga 112 ba yan? Mga 7. So, tama nga. 1,607. Hanggang dito na lang tayo para... Kasi nag-iisa lang naman yung 1,607 dito. Next, ito yung abangan nyo sa next na video. Fraction to whole number, multiplication tayo. Mix number to whole number, kung paano mag-multiply nito. Basic, pero wag nyong kalimutan kasi yung mga fractions na mga ganito, multiplication, hindi yan nawawala sa mismong exam. Thank you for watching. God bless.